，我跑不动了。放过你，你依然会放过你吗？女人脚，那看不能摸。如果你的脚没事的话，请你离开。我就算不是财神，我也不是鬼吧？我很讨厌这种无知的把戏。你是说他们诬告你侵权这件事吧？我跟你说，那何止是弱智，简直就是脑残，外加农药残留超标、无药可救的那一种。闭嘴！可以闭嘴，但是麻烦你啊，跟我下趟楼，就当做是上仙下凡了。走。你说这个世界上吧，其实没有什么过不去的事儿，都是自己跟自己过不去。要想打赢这个官司，得有好的身体。好的精气神全世界都认定我这个官司会输，为什么你却在这里硬？因为这个专利是咱们在高原上狼嘴里冰雪中拿命换来的，死都不怕的事儿，能输吗？你快一点儿！你白长了这么大的体格子，里边都是康罗威啊！我就没听说过打官司还用跑步的。这个打官司呀，就好比是打架，打架你想需要好身体吧？就算是挨打，那也得有好身体才能扛得住。喂，喂，我我跑不动了，我我我想睡觉。我明白，你一个人对付海比欧的。肯定是压力很大，但你想，就算你是一只蚊子，输了，那也得盯他们一管子血回来，是不是？我我我得洗洗。行行行行，我洗洗了吧。走走走走走。走。我们在人家眼里头，就是一颗微不足道的小沙子。那咱们也得是金刚沙。你得崩掉他们一颗牙，走。哎呀，行行好吧，你放过我吧，我跑不动了。放过你，你依然会放过你吗？这是虐待，不是。科学家说了，运动会让你的大脑分泌那个多多巴胺。对对对，就多那个什么玩意儿，会让你的心情感觉到愉悦。怎么样？现在心情有没有感觉到很愉悦？我感觉我像你们家多多。那你可拉倒吧，我们家多多向来都是跑在我前面。快起来，再跑十分钟，快起来。我们喊句口号，直奔亚世界，走！人生豪迈，永不言败，胆大必胜，绝不放弃。走！一、二、三，起！啊
。范主任，通知在家的董事会成员，明天召开临时董事会，议题就是应对 HiPO 的官司。这是你该问的吗？不是，我的意思是现在太晚了，不好通知啊。以前不也是这样的吗？走。陆山一号的很多底层技术，是从魏冲之他们那代人就开始研发的，这是两代人的时间和精力精度出来的。邱镇长。嗯，我可以负责任的说，魏成，他没有侵权，陆山一号根本就不存在，还比如所说的侵权。可是还比如明知道不侵权，还要告魏成，是方瑞洲要做一家公司啊，而打国际官司至少可以拖住你，让你先做不成。对，他们这样以大欺小。用所谓知识产权的名义来阻止我们发展的案例，其实很多。这是一道压力测试题呀、啊，不仅是考魏城，更是在考方瑞洲和明德江。可惜的是，他们的分歧很大。邱省长，我觉得你应该早一点出面。越是在这个时候，我们要尽早的统一思想，凝聚信心。在战争中学战争，在游泳中学游泳，总比我念念叨叨强一万倍吧。可是，可是他们的信心在哪？信心是打出来的，要想不被人卡脖子，那就得打，就得打胜仗。你就不担心，方瑞洲和明德江，他们两个先打起来？他们俩可是万人国企的掌门人。我倒是乐意，在这次斗争中考察识别干部。啊，是啊，把今天我们的谈话咽下去。哇，做这么多好吃的呀！哎呀，我饿死了，我洗手了啊。烫慢点，好好好，真的有点烫。你笑什么？有什么好笑的吗？哎呀，为你高兴啊！我有什么高兴的事？大龄女青年突然半夜跑步了，说明什么问题啊？谈恋爱了？谁谈恋爱了？我才没谈恋爱呢，我这个呀，纯粹是人胖就要多跑步，人笨就要多读书。哦，行，你慢慢吃，吃完了就放桌上，明天我来洗啊。好好好。只要哥哥耐心地等待哟，我心上的人儿就会来到。人生豪迈，永不言败，敢打必胜，绝不放弃，够傻的公司十年前有关祝才环的设计草稿，那就证明我们的陆山一号的设计是有据可查的。还比如控告我们是不成立的。太好了，祝才环是叶亚蹦马达中的指环王啊！哎，你把图示放我看看。好，注意保密。放心吧。
对啊，设计师是谁啊？咱们得赶紧找到他，得让他出庭作证啊。说吧。哦，那这么说是你爸爸影响你，即便豁出去了，也要打这个官司。不全是。张斌，张斌。